，靓仔。好，丢他，丢他。哎，耶、yeah. ！<笑>如果你经常被对手坐上一杆斯诺克而束手无策，勾球又不够精准，如果你会这一招的话，这种局面还难得倒你吗？这节课我们来学习跳球，跳球的四要素你一定要了解一下：一、稳定的手架，将平手架立起。外侧的两个手指向后收，就形成了最简单的高手架。四个指头互为支撑点，重点是大拇指的关节需要用点力贴住食指关节作为球杆的支撑点。这个手架适合打一些障碍球、较远的跳球。如果距离比较近，就需要将食指侧起来，提升球杆支点的高度，这样才能将球跳过去。另一种手架是凤眼手架，食指和大拇指扣住，形成封闭手架。由于手架是悬空的，非常考验左手的稳定性，所以可以把手肘夹紧在腰部，适用于跳一些超近距离的球。握杆也变成了三指握杆，就像捏铅笔一样，俗称铅笔跳。二，球杆的角度，球杆与台面的角度较小的话，白球就会跳得比较远。碰到球以后，力量也会比较大，但是起跳的高度就会比较低。如果障碍球再近一些，就需要将球杆的角度变大，跳起来的弧线也会比较高，而跳的距离就会比较近。合理的利用球杆的角度来控制白球的落点，如果落点刚好砸在目标球后半颗球上，那么你还能打出跳球的低杆。落点在目标球前方接触台面，就会变成高杆，所以控制落点也就成了跳球的高级技巧了。三、击球点位。比赛规则中，跳球必须击打在白球二分之以上的位置才属于合法跳球。平常打白球底下，把球铲飞是属于犯规的。第一视角来看一下白球的击球点位：中杆、低杆、左塞、右塞。中杆是最准的击球点位，大部分跳球用中杆击打就可以了。如果实战中碰到黑球就在洞口，一颗障碍球前面还有另外一颗障碍球挡住了进攻线路。可以击打右塞点位，跳过第一颗球后，母球会带有右侧旋转，拐弯将球打进。四、出杆速度，跳杆的长度要比打杆短很多，所以跳杆的回杆距离会比较短，不容易蓄力，需要依靠手腕和手指的力量快速提升速度，放松手腕回杆一小段距离，迅速的把向后的动能转换成向前的速度，利用手腕带动手指进行发力，这样能迅速的获得较高的速度。跳球就变得非常简单了。其实平常在打低杆时，想要强烈一点，也可以利用这种手腕的发力方式，效果一下子就会变强了。高杆也是一样，可以用这个方法。哎呀，跑题了。接下来我们要开始训练了。先摆上一排球，紧贴库边，前面放一根球杆。跳球的姿势需要将重心放在左脚上，身体前倾，进行单颗球跳中态训练。只要按上面讲的发力方法，这个训练非常简单。只需要注意击打母球中杆的位置即可。先将球杆放平进行瞄准，瞄准好方向以后，再抬高杆尾，一组五颗，十组下来你就能找到方向感了。接着尝试跳一颗球训练，开始先将目标球摆在洞口较近的地方进行训练，五颗球为一组。等到能连续打进五颗球后，增加目标球与带口的距离。实战中，绝大部分的障碍球已经无法阻挡你进攻的线路了。下课。